Vi skal til at kigge på en øh, normal fordeling, og det er en øh, fordeling, som en stokastisk variabel den kan have på tilsvarende måde, som vi kiggede på binomialt fordelte stokastiske variabler. Og her, hvor øh, normal fordeling den adskiller sig fra binomial fordeling, det er, at vi har med en kontinueret fordeling at gøre. Det vil altså sige, at vores stokastiske variabel den kan antage alle mulige forskellige værdier, inden for et eller andet interval, hvor vi havde binomial fordeling, det var jo kun heltalige værdier, øh, hvor vi kiggede på, hvor mange succeser vi havde, hvor vi altså kunne have 0, 1, 2 osv. Opad. Nu kan vi altså have alle mulige forskellige værdier, vores stokastiske variabel, den kan antage. Vi starter lige med at kigge på et eksempel, fordi vi har en eller anden virksomhed, som, øh, som sælger kaffe, og de har en maskine, som vejer det her kaffe af. Og de skriver bag på poserne, at der er 500 gram kaffe i hver pose. Så øh, det vil de selvfølgelig gerne have, at, at det gælder altid, øh, men øh, maskinen, den, øh, der er noget usikkerhed forbundet med den her vægt her. Man har så fundet ud af, at vægten den er normalt fordelt øh, med middelværdi på 500 gram. Det vil sige, at, øh, at gennemsigtigt så vil der være 500 gram i den her pose kaffe. Og spredningen på, øh, på vægten af kaffeposerne den er 25 gram, så det vil sige, at vi har udtryk her, det her my her, det er middelværdien, og sigma herhenne også det græske bogstav, det er så spredningen. Så hvis nu jeg lige stjæler det her op og sætter det ind hernede, så sætter jeg lige tallene ind, som jeg lige har sagt. Jeg havde 500 gram, det var det, der gennemsigtigt var en pose kaffe, og jeg havde en spredning på 25 gram. Nu vil jeg så gerne prøve at se, hvordan det her det egentlig øh, fordeler sig. Så jeg går lige her over i mit grafvindue og tester en ny graf ind. Og øh, det er jo egentlig sandsynlighedsfordelingen, jeg gerne vil have vist nu. Og når vi har med normal fordeling at gøre, så kalder man det for en tæthedsfunktion. Og den tæthedsfunktion, den har en rigtig lang regneforskrift. Den står på side 229, nej, undskyld, 39 i matematikbogen. Men til Jens Bay, den har heldigvis indbygget en øh, funktion, hvor den her regneforskrift den ligger i. Øh, og den funktion, den hedder norm. PDF. <tryk> og den skal fodres, den her funktion, vi skal have skrevet x ind først. Bagefter så skal jeg have skrevet min middelværdi, som er 500 i det her eksempel. Og så skal jeg have skrevet min, øh, min spredning bagefter på 25. Så trykker jeg Enter, og så kan jeg se, at jeg får simpelthen tegnet den her tæthedsfunktion her ind. For det eksempel, jeg har med at gøre nu. Den her tæthedsfunktion, den kan man egentlig godt sammenligne lidt med pindediagrammet for vores diskrete fordelinger. Så det vil simpelthen sige et udtryk for, øh, hvordan sandsynligheden de fordeler sig. Men nu har vi jo, at det var kontinueret, så det vil altså sige, at den her vægt her, den kunne antage alle mulige værdier. Nu har jeg kun vist her fra 350 gram op til 650 gram med de 500 gram i midten, som er min middelværdi. Men den kan altså godt være... Øh, 499,99 gram, og den kan også godt være 500,001 gram. Det kan altså være alle mulige forskellige værdier, vi kan forvente at få ud her for den stokastiske variable. Så her kan jeg så se, hvordan min, øh, min tæthedsfunktion den ser ud. Så står der herover egenskaber omkring den her normalfordeling. Der står, at tæthedsfunktionen den er symmetrisk omkring my, min middelværdi. Hvis jeg lige prøver at kigge herover på mit øh, grafiske billede igen, så har jeg min middelværdi hernede. Det var de 500 gram, som jeg forventer, der, der gennemsnitligt der er i posen af kaffe. Hvis jeg så forestiller mig, at der lige er en lodret streg op her, så giver det jo rigtig god mening, det der står, at den er symmetrisk omkring min middelværdi my. Der står også, at den er klokkeformet, og det er simpelthen her, man kan ligesom forestille sig, toppen af klokken den er heroppe, og så går den ned. Og... Øh, den vil selvfølgelig ikke altid se ud lige præcis som, øh, som den, jeg har tegnet her. Det afhænger af, hvad for nogle parametre vi putter ind, men det skal vi også kigge mere på. Så står der hernede, at arealet under tæthedsfunktionen er altid lige med 1. Og øh, jeg kan lige prøve at, at kigge herinde. Jeg kan gå hen under undersøge graf, og så kan jeg tage areal og område. Og nu kan jeg sætte en nedre grænse ind, <coughs> men i og med, at en normal fordeling, den i princippet kan antage alle værdier, så burde jeg egentlig gå længere tilbage end 350, men jeg kan se, at, at den blå graf, den er så tæt på x-aksen her, så jeg starter bare herude et eller andet sted. Og så går jeg op til min 
øvre grænse. Og så har jeg simpelthen fået taget mit, tegnet mit areal herinde. Jeg kan se arealet her, der, der står den er et, det kom lige frem her oven på, øh, på de 500, som er min middelværdi. <coughs> Men nu har TN Spire beregnet arealet under grafen, og det er vist med den grå farve her. Og øh, det kommer frem som et. Og nu valgte jeg ikke grænserne helt ude, men øh, den afrunder til et. Teoretisk så er den ikke helt et herinde, men, øh, men det vil den være i praktiske tilfælde. Der står her hen til sidst, at arealet under tæthedsfunktionens graf og to værdier A og B er sandsynligheden for, at x ligger imellem øh, A og B. Og øh, nu har jeg lige skrevet ind her, jeg har skrevet sandsynligheden for, at... Øh, den lå imellem 480, det var altså med hensyn til det her kaffe-eksempel, vi tager udgangspunkt i igen. Så nu kan jeg finde sandsynligheden for, at den stokastiske variabel den var større end 480, det vil altså sige, at en tilfældig pose kaffe den var mere end 480 gram og mindre end 520 gram. Det kan jeg beregne igen. Og nu er jeg vist lige kommet til at gå for hurtigt frem her. Jeg går hen igen og trykker undersøge grafer og vælger areal område. Og nu er der 25 på hver fælde her, så det er lige med sådan cirka ramme her. Vi satser på det nogenlunde her. Så kan jeg se, nu får jeg et tal frem, der hedder 0,579. Det vil altså sige, at mit areal imellem de her to sorte streger her, det er 0,579. Og det der, passer, det, der står herhen om egenskaber ved normalfordelingen, det er, at det her areal her, det svarer lige præcis til den her sandsynlighed. Så det vil sige, hvis nu jeg har ramt rigtigt, det tror jeg ikke, jeg har, men hvis nu jeg har, så vil jeg sige herhen, at den her sandsynlighed, den var lige med 0,579. Og nu sidder I sikkert og tænker, at det er ikke super fedt, at man skal sidde og gætte på, hvor at, at tallene de er henne. Og det skal man selvfølgelig heller ikke. Det her det er mere sådan den teoretiske forståelse af, hvor det er henne. Men man kan også godt få indspejret til at beregne de her forskellige sandsynligheder. Det her var en kort introduktion til normalfordelingen. Så nu håber jeg, at I er klar til at arbejde med den og til at få indspejret til at regne sandsynlighederne ud for jer. Det var det hele. Tak.